Welcome sa sip9.com uh, In this video, tutuloy natin ang ating series about pre-calculus and uh, I think sa mga previous videos ay uh, pinag-uusapan natin yung Cartesian coordinate plane no? and uh, dito sa video na to ay uh, titignan natin yung mga properties ng, ng uh, the Cartesian coordinate plane no? So sabi natin, sa Cartesian coordinate plane meron tayong dalawang axis yung x tsaka yung y no? Yung axis natin na uh, X is the horizontal axis at yung Y natin is the vertical axis. Again, ang X and Y, hindi naman yan permanent. Depende yan sa konteksto mo. For example, you are comparing date and time. Papalitan mo yung X and Y mo ng date. Uh, sorry, speed and time. Then, uh, pwede natin palitan yan ng speed and time. No? Depende kung, kung saan appropriate. So, Pero usually, pag numbers lang yung pinag-uusapan natin, ang, ang tawag natin sa x at y axis, o, ang tawag natin sa horizontal at ang vertical axis natin ay x and y. No? So yung intersection nila ay tawag natin yung origin. Now, uh, alam natin that uh, in the x axis, ito yung zero, di ba? Di ba? And uh, to the left of zero is negative. And to the right of zero is positive. Yung y naman, yung below sa zero is negative at uh, above zero is positive. Okay, so ito mga ito, tawag natin yan is quadrants. So ang tawag natin sa uh, dito ay quadrant 1. This is quadrant 1. This is quadrant 2. This is quadrant 3. And this is quadrant 4. No? Now, minsan, tinatawag din natin na first, second, third, and fourth quadrant. So, pwede rin natin tawagin ka nun. Now, ano napapansin natin? Ano pa yung mga points dun sa first quadrant? Pag nandito ka sa first quadrant, Yung x mo nandito, no? Ano ang x natin? Positive, di ba? Kasi sa kanan ng 0, sa kanan ng y-axis, positive yan, di ba? Yun yung x natin is positive. Ibig sabihin, yung x natin ay greater than 0, no? Pag nandito ka. Ang y mo, ito, di ba? So, kung nandito yung point ko, nandito yung y ko. Ito siya tatama. Ibig sabihin, nasa top, nasa above the x-axis siya. Ibig sabihin, z, uh, ano rin siya? Positive din. So here, ang coordinates ay positive. Positive. No? X is positive, y is positive. What about in quadrant 2? No? Dito, ang x natin, palaging x yung nauna, no? Ang x natin ay nasa left side siya ng y-axis natin, no? So, negative siya. Tapos, yung yung y natin, nasa top. No? So, dito siya tatama sa somewhere here. Any point here. So, positive siya. Ibig sabihin, sa second quadrant, no? Uh, negative, positive, no? Next, sa third quadrant, Ano napapansin nyo? Pag nandito yung point, ano yung x niya? Positive or negative? Pag nandito yung point, ito siya, katapat niya ay negative na x, tsaka negative din na y, below, below the x-axis, tsaka on the left of the y-axis. So, negative, negative. Meaning, x is less than 0, and y is less than 0. Ibig sabihin, the coordinates are negative, negative. Okay. And lastly, we have the fourth quadrant, which is ang x natin. Pag nandito ka, anong x mo? Anong katapat mo? This is positive. Ang y mo is negative. So, x is greater than 0. Y is less than 0. Meaning, positive, negative. Positive yung y mo, ay ah, yung x mo, negative ang y mo. Okay? So, I think, 
from there, no? uh, it's, it's very easy to identify kung isang point ay nasa anong quadrant. No? Hmm. This is uh, positive, negative. No? Okay. So, uh, pag given any point, for example, neg negative 4, 5, nasan siya? Nasang quadrant siya? Negative yung x mo, positive yung y mo, ito siya. Second quadrant. No? So, it's, I think it's easy to, to uh, check. May mga points na wala sa apat na quadrants na yan. For example, kailan siya wala dito? Pag nandun siya sa mga axis, no? So, pag nandito siya, nasa axis siya. Nasa x-axis siya. Pag nandito yung point mo. For example, yung point mo ay na somewhere here. Well, wala siya dun sa first quadrant. Wala din siya sa fourth quadrant. Nandun siya sa x-axis. Or, pwede rin dun pag nasa y siya. So, wala din siya dun sa dalawang quadrants na yan. So, posible na yung mga points natin wala sa quadrant, yan ay kung sila mismo ay nasa access. No? Okay, so I think yan yung um, yan yung uh, dapat natin matutunan kung saan quadrant ba siya at kung ano mga signs. I think that's it for this video. See you in the next tutorial.